Día martes, abrimos nuestro consultorio veterinario y le damos la bienvenida al doctor Javier Aranda. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Nuria. Buen martes para ustedes. Buen martes para vos también, Javi. Hoy vamos a tratar un tema, nombre técnico, ancilostomiasis o anquilostomiasis. ¿Es así? Exactamente, la ancilostomiasis o ancilo, anquilostomiasis o gusano gancho, también se llama. Es un parásito que es común, es muy común, eh, yo te diría el 80 o 90% de las mascotas, tanto perros y gatos lo tienen. Y es muy, eh, como te dije, es muy común y la gente tiene que acostumbrarse a desparasitar. ¿Por qué? Porque es una zoonosis. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Es un parásito muy chiquito, mide de 1 a 3 centímetros. Eh, tiene una, un, un, una boca grandota, como se ven en las imágenes, que eso lo que hace es que se prenda en la mucosa del intestino de, de los perros y de los gatos y produce... Eh, diarreas con sangre, ¿sí? produciendo una anemia. Cada, cada uno de estos parásitos puede llegar a tomar hasta un mililitro de sangre por día. Por eso es muy importante eh, tener desparasitado tanto el animal, el gato o el perro, y un control del ambiente. ¿Por qué? Porque este parásito eh, se, se contagia. Hay una de las etapas de, 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 de este parásito que se contagia a los niños y a las personas que están por ahí eh, inmuno de, eh, 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 deprimido, ¿sí? Uh -huh. eh, el ciclo básicamente es así, cuando hay un perro que está, que está parasitado, los huevos de este parásito salen con la materia fecal y en el ambiente que nosotros tenemos justamente humedad y temperatura adecuada para esto, más o menos en 21 días, tenemos una de las larvas, ¿sí? La que va a infestar a las personas y a los perros es la larva 3 que anda en el suelo. Eso entra a través de la piel de los perros, en los pulpejos, entre los dedos, Hace una migración, se va hasta los pulmones y ahí se distribuye. Lo mismo puede llegar a pasar en las personas, por eso es muy importante tener eh, mucho cuidado a la hora de cuando los chicos están jugando en la tierra o están jugando en el jardín, limpiar los jardines cuando hay muchos perros porque están defecando constantemente, eso con la lluvia se lava, los huevos se van esparciendo y ahí es donde se va armando ese, ese, ese ciclo del parásito que nosotros deb deberíamos cortar. Claro, ¿sí? ahí está el terreno fértil para justamente que se produzca la zoonosis, es decir, la transmisión del animal al ser humano. Exactamente. Este parásito, como te decía, es como, política, eh, como polita, está eh, distribuido en todo el mundo, sobre todo en eh, lugares donde tenemos una temperatura como la nuestra, que es, eh, eh, es más o menos lluviosa, con temperaturas altas. En Latinoamérica la tenemos presente, tenemos presente en Brasil, Argentina o sobre todo en el norte de Argentina, Paraguay, Bolivia, etc. ¿sí? Sí. Por eso es, eh, es importantísimo, esto es una zoonosis que no se tiene mucho en cuenta, eh, por ahí las personas se van y desparasitan el, el animal, pero no le preguntan cómo es el ciclo del parásito y por qué es tan importante que nuestro animal esté bien eh, sanitariamente limpio de, 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 de parásitos internos como externos. ¿Por qué? porque produce la larva migrans, que la larva migrans es una larva que, se, que, que entra a través de la piel y va generando como unos caminitos, ¿sí? había una imagen también ahí, eh, eh, genera como unos caminitos que son muy, eh, pican mucho, sobre todo en los niños, eh, y puede llegar a producir algún tipo de infe infección, un, algún absceso, eh, eh, produce mucho dolor, hinchazón, ¿sí? Por eso es eh, la importancia, yo quería recalcar, porque esta es una de las zoonosis más comunes que no se tienen muchas veces en cuenta. Eh, ¿Cómo logramos nosotros tener el diagnóstico de, de esta enfermedad de nuestras mascotas? Simplemente con un análisis de materia fecal, se toma un pedacito de materia fecal, eh, se hace unas pruebas, se mira el microscopio, se busca el huevo, que lo estamos viendo ahí. Eh, ese huevo nos va a dar nosotros la pauta de la carga parasitaria que estamos teniendo, Ten, tenemos que tener en cuenta que un adulto de, de, de este parásito puede llegar a colocar entre 12.000 y, y 25.000 huevos por día, o sea que es una gran cantidad eh, de huevos que se van dispersando al ambiente. Bien. Y Javi, ¿cómo notamos nosotros, eh, más allá de los síntomas eh, físicos que eh, padezca nuestro, nuestra mascota, nuestro animal, ¿cómo notamos nosotros la presencia de, tal vez esta larva migrante que, que nos decías, uno de los síntomas es el dolor abdominal? Sí, dolor abdominal produce anemia, puede producir un abdomen abultado en algunos casos de que eh, haya una hipoproteinemia, o sea, el, 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 el parásito se va alimentando de sangre, por ende va disminuyendo la cantidad de proteínas que hay y es como que el mismo organismo transpira, va, va colectando líquido en el abdomen, por eso se ven por ahí abdómenes abultados. ¿sí? Nosotros miramos un poco la mucosa 
tanto de la boca como de los ojos, le bajamos un poquitito, le levantamos eh, los labios y vemos que la mucosa está blanca, eh, puede producir diarreas eh, explosivas con sangre, eh, dolor, mucho dolor abdominal, vómito, decaimiento, en, en sí son, si venimos hablando de un montón de enfermedades hace un tiempo que son eh, básicamente enfermedades que afectan el intestino, vamos a notar que son más o menos parecidos, por eso es muy importante que nosotros, aparte de ver esta sintomatología, si podemos conseguir un poquitito de materia fecal, que sea la punta de un dedo, no, no es mucho, se lo coloca en una tapita de gaseosa, se lo envuelve bien y se lo lleva al veterinario para que lo analice. Bien. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar nosotros la pauta de, la, como les dije, la carga parasitaria y si tenemos este u otro parásito combinado eh, en, este, en este problema. ¿sí? Sí. Por eso es muy, muy importante que visitemos al veterinario periódicamente, que hagamos estas consultas, porque, como les dije, es una, una parasitosis que por ahí muchas veces no se le da mucho, mucho interés, pero está presente en la gran mayoría de las provincias y, está, y, y afecta más que nada a los niños importante cuando tocan los perros, los gatos, que se laven las manos ¿sí? y que no lleven que no le lleven al, eh, al perro que, 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 que le lama la cara, ¿sí? porque recordemos que el perro se, se lame la parte posterior, o sea, el ano, Exacto. se lame eh, toda la zona genital, urogenital. Eh, entonces, ¿qué pasa? Con eso podemos hacer que el animal le contagie al niño. Fundamental la limpieza, fundamental tener desparasitado y sobre todo la limpieza en, en la casa. Espectacular. Javi, como siempre, muchísimas gracias, más que claro tus consejos y te esperamos el próximo martes. Nos vemos el martes que viene. Allí pasaba el consultorio veterinario de la mano del doctor Javier Aranda.